Alô Manaus, boa tarde, Amazonas, agora 12 horas e 57 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo bem especial com duas doutoras grandes aqui do nosso estado do Amazonas. É verdade, mentes brilhantes. Vou te apresentar aqui a doutora Pâmara, que já está aqui conosco. O telespectador já conhece aqui, ela já esteve conosco, ela que é defensora pública. E aqui também ao meu lado, a nossa querida doutora Denise Alfeiro. Olha aí, ela que é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas da OAB. Então é bacana, daqui a pouquinho vamos falar sobre um tema que é muito solicitado. Sempre nos pedem aqui no Câmera 3, através do nosso Facebook, que é a violência contra a mulher, ok? Então, daqui a pouquinho, você que tem alguma dúvida, você já pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso Facebook. Olha, gente, eu quero agradecer a você que é telespectador, que nos acompanha no nosso dia a dia. Agora, 12 horas e 58 minutos, você que acompanhava aí o Exija, já fica aqui na minha companhia, Socorro Sampaio, o Câmera 13, há 14 anos ao lado do nosso povo. Agora, a gente já convida você aí para assistir, acompanhar conosco essa matéria de uma picaretagem que acontecia, era muito frequente aqui no nosso estado. Olha aí, gente, e infelizmente era aí praticado por uma mulher, a Roberta Moraes de Souza, de 40 anos. Ela enganou mais de 20 pessoas. A Roberta, ela oferecia contratos de festas infantis, recebia o dinheiro e depois desaparecia. A gente acompanha agora com o Gerson Guerra. Bom, com certeza você já ouviu falar naquele 171, aquela pessoa que tem um papo muito bonito. E aqui no terceiro DIP, no bairro de Petrópolis, está presa Roberta Moraes de Souza Favacho, de 40 anos. Pois é, essa mulher ela tem um papo muito bonito. Ela está presa por estalionato, né? o crime de 171. E aqui dentro da delegacia você vai ver o tanto de gente que tem para vir reconhecê-la. A Marta também é uma das vítimas da Marta. Sim. O teu problema com ela qual foi? Foi no aniversário da minha filha de 4 anos, em setembro de 2012. Contratei o buffet infantil e os brinquedos com ela, brinquedos de pula-pula, camelástica, essas coisas, e ela não compareceu à festa. Eu contratei o serviço dela em março, que eu vi pela internet. E contratei o buffet infantil, a decoração e tudo, né? Bolo, salgadinho. Quando chegou na hora, que eu fui pagando, né? O ano todinho, fui juntando esse dinheiro, juntando. Quando foi em agosto, dia 22, que foi a festa do meu filho, ela não compareceu. O teu caso qual foi? O meu caso foi, porque eu já tenho uma habilitação, né? E ela, ela pediu que eu desse uns dados pra, pra tirar uma outra categoria, né? Que ela trabalhava numa autoescola. Numa e aí ela se identificou, né? Deu o telefone e tudo e o meu irmão foi lá com ela, disse onde morava. E aí nós entramos em contato com ela, depositamos o dinheiro na semana seguinte. E eu logo desconfiei, né? Porque a autoescola tem que ter o CNPJ e tudo, né? E aí foi, eu fui investigando, investigando e justamente caiu que ela não trabalhava em autoescola, né? Ela era um mais uma 171, né? Eu estava procurando um serviço de buffet infantil. Liguei, ela me atendeu super bem, mandou fotos do buffet dela, disse que estava, inclusive estava indo montar um buffet na, no distrito. Beleza. Aí falou que eu tinha que pagar 50% adiantado. Eu falei, beleza, ela foi na minha casa, chegou de táxi, peguei e paguei o dinheiro para ela, ela me deu o recibo, me deu o endereço dela, que ela morava no Japim. No dia da festa do meu cunhado, eu falei com ela até 4 horas da tarde, ela me falou que já estava chegando lá e tal. Beleza, deu 6 horas, deu 7 horas e nada, resolvi ligar, telefone desligado, o WhatsApp já não existia mais, sumiu. Fui bater lá no Japim, no endereço que ela tinha me tinha colocado no recibo, nem existia. Então, delegado, como é que foi que a polícia chegou até essa estalionatária? É, a, a estalionatária, né, 
ela é acusada de diversos crimes aqui na nossa área. Nós começamos as apurações primeiro ouvindo as vítimas, reunimos uma série de vítimas que foram principalmente é, da ação criminosa dela no que tange a vender facilidades de buffet infantil. Depois reunimos outras vítimas que ela enganava, também vendendo facilidades para retirar a carteira de habilitação e também apuramos vítimas em que ela enganava em razão de vendas de produtos de beleza. Né? Nós reunimos essas vítimas, confirmamos a existência de um procedimento em aberto contra ela anterior, referente também ao crime de estelionato. Apuramos algumas vítimas que ela ameaçou e por conta disso ainda não foram ouvidas no inquérito policial e em razão disso ela está sendo indiciada também pelo crime de coação no curso do processo, porque ela ameaça dizendo que as vítimas não poderiam comparecer à delegacia, senão é, iriam ser vitimadas também por mal injusto e grave e em razão de tudo isso ela ainda, é, em, em ocasião de tudo isso, ela ainda utilizava identidades diversas para realizar os seus engodos. Né? Ela enganava as pessoas utilizando o nome de Daniele, com vários sobrenomes diferentes, e Carliane. Ela já deve estar ultrapassando 100 mil reais de lucro. Né? Então é um valor considerável para os golpes de estelionato que ela tem praticado. Ela tinha vários endereços também, né? Tem, tem vários endereços. Nós procuramos ela em oito endereços né? e não, não logramos êxito em encontrá-la. Então um dos motivos pelos quais apresentamos pela prisão preventiva dela. Mas a polícia vai, no curso do inquérito policial, no momento que eu relatar o inquérito policial, eu vou pedir o trancamento das contas eh, bancárias dela para que isso sirva como possibilidade de ressarcimento das vítimas. Envergonhando aí a classe né, feminina, 40 anos, uma mulher nova, jovem, poxa, que custa trabalhar, não é? Ganhar a vida com dignidade aí, merecer de fato aí, fazer com que a família se orgulhe, mas não. Decidiu aí o caminho da picaretagem, mais de 100 mil aí, aplicado de golpes na cidade, enganava inclusive as criancinhas, né? Já imaginou? As famílias, muitas vezes, para promover uma festa para os seus filhos, de fato, ficam ali inteirando aquele dinheirinho, realizar um sonho, e aí vem uma picareta desta e aplica golpes. Está no lugar onde merece, né? atrás das grades. Já de volta e agora preparadíssima para você que está em casa, não é? Já bater esse papo conosco aqui no programa de hoje. Já quero apresentar para você as nossas doutoras, a doutora Pâmara, que é defensora pública, e também a doutora Denise Alfiero. Eu já apresentei, mas vou apresentar novamente, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas da OAB. Tudo bem, doutora Pâmara? Tudo bem, boa Seja tarde. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Doutora Olá, Daniele. Denise. Denise, doutora Denise. É, de, Daniele é minha filha. É? é. Um beijo para ela, por Muito sinal. Tá aí. Mas é uma honra estar aqui, esse é um convite de participar desse programa maravilhoso, com tantas informações importantes. Verdade. Agradeço o convite, estamos aqui para colaborar. Com Muito certeza, obrigada. colaborar com você que está aí do outro lado nos acompanhando. Mas para que você entenda melhor como é que anda né, esse quadro de violência contra a mulher, a nossa equipe de reportagem, o nosso repórter Demilton José, traz mais informações sobre o tema. Mais de 10 mil boletins de ocorrências foram registrados entre janeiro de 2014 a fevereiro de 2015 na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher em Manaus. Apesar do alto índice de crimes, as mulheres perdem cada vez mais o medo de denunciar os agressores. Medidas de proteção, entre elas o botão do pânico, foram implantados na capital. <risos> De 
acordo com a delegada Andréa Nascimento Pereira, as vítimas de crimes têm procurado mais apoio da polícia, levando-se em consideração o número de boletins de ocorrência. Delegada, além da delegacia da mulher, é claro que outros DIPs estão também à disposição de qualquer vítima. Exatamente. Hoje, é, além da delegacia da mulher, unidade do Parque 10, existe também a delegacia da mulher anexo, que fica no bairro Cidade de Deus, e todos os outros de distritos policiais também estão aptos a receber denúncia de violência doméstica. É só ligar que não tem problema nenhum. É, o ideal é que a vítima compareça à delegacia, né? porque para se iniciar um procedimento criminal é necessário primeiro se registrar um boletim de ocorrência, ouvir a vítima para que possam ser tomadas as medidas necessárias. De acordo com a polícia, no topo de registros feitos na delegacia estão os crimes de calúnia, injúria e difamação. Em segundo lugar estão os crimes de ameaça. Toda a violência doméstica, ela vem de uma situação progressiva. Então, quando se chega a uma agressão física, muito provavelmente essa mulher já vem sofrendo violências psicológicas, que são as ameaças e as ofensas verbais. Apesar de toda a segurança que hoje a mulher tem com relação à lei Maria da Penha, nós podemos observar que só esse, esse ano de 2015 foram quase 7 mil ocorrências. Isso representa o que para vocês, mulheres? Isso representa que a mulher está se empoderando dos seus direitos, está conhecendo os seus direitos, está acreditando na instituição e na efetividade da Lei Maria da Penha. É, muito bem, é isso mesmo. Mas, doutores, nós temos aqui algumas perguntas de telespectadoras que, inclusive, não querem se identificar, não é? Mas essa pergunta vem de uma mulher do bairro do Coroado. Ela diz que ela é vítima de violência do companheiro. Casado com ela já há 10 anos, mãe de três filhos. Mas ela tem medo de denunciar, não é? O que, que ela pode fazer em casos como esse, para buscar o socorro? Bom, vou responder, doutora. Doutora, posso, pode falar, doutora posso Denise. começar por, por mim. Então, certo. realmente, é dessa forma que a gente identifica o quanto que a mulher ainda é muito vítima da, da violência doméstica, né? E... No caso dessa mulher, dessa vítima, né, Sim. ela realmente, ela tem filhos, né? Três filhos. Três filhos, um relacionamento de uma década, mas ela sempre é, deve ter sido agredida verbalmente inúmeras vezes. O, o problema é quando é, culminar com uma agressão física, que aí pode levar até a morte ou então até mesmo na tentativa de homicídio também, no caso, lesões corporais. E assim, imediatamente, né, essa mulher tem que realmente romper com o pacto do silêncio, denunciar é, e registrar esses, essas violências, esses maus tratos na delegacia especializada, né? Conforme a delegada falou agora há pouco, doutora Andréia, nós temos uma delegacia especializada no Parque 10 e outra no, no, na Zona Leste, que é um anexo da delegacia. Então, ela precisa imediatamente prestar queixa, fazer um boletim e tomar as medidas cabíveis, de acordo com a lei Maria da Penha. Certo. Agora, a doutora Pâmara, a Rosângela disse que não tem problema nenhum de identificar, ela, então aqui, ela é moradora da Cidade Nova, e ela fala o seguinte, é, socorro, se eu pedir ajuda no serviço de proteção, mesmo assim eu sou obrigada a apresentar queixa numa delegacia? Então, aí, como, como que... a doutora Andréia falou, certo. eu até acrescentaria né, uma rede de apoio que existe à mulher. Sim. Além dos 30 delegacias especializadas em todos os bairros, né, então a mulher pode procurar, além da delegacia do Parque 10, Sim. e é do bairro Cidade de Deus, qualquer DIP especializado mais próximo da sua residência, porque muitas vezes elas não têm acesso às delegacias mais distantes da sua casa. Sim. Além desses locais, ela pode procurar também a Defensoria Pública, uhum. nos seus núcleos, que fica um no bairro Jorge Teixeira e o outro no bairro do Educandos. Que são os serviços de proteção, a mulher. Especializados no atendimento à vítima da A partir daí, ela não precisa ir até uma delegacia. Né? Isso. Então, ela tem esses caminhos. Ou ela vai à defensoria pública, certo. ou ela vai diretamente certo. às delegacias. E o porquê que é importante a presença pessoal dela? Certo. Porque o depoimento pessoal da mulher é o mais importante para que a gente chegue no final da consequência final, que é o quê? O afastamento do ar. 
é a condenação daquele sim, agressor sim. pelos crimes que ele está cometendo. Então, a declaração da vítima é a principal prova que é utilizada sim. no Poder Judiciário para que a gente consiga proteger a mulher. E a Maria da Penha, a nossa lei aí é muito importante, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar também a respeito da lei, porque essa lei veio para proteger as mulheres, a lei 11.340 tá certo? De 2006. Olha, aqui, novamente, continuar o nosso tema hoje, que é violência contra a mulher, né? E essa violência tem levado muita gente aí, doutora Denise, para trás das grades? É verdade, porque hoje essas medidas protetivas e essas contra o agressor são bem rígidas. A doutora Pâmara, que atua diretamente na, na vara Maria da Penha, ela estava me falando agora há pouco o quanto que tem sido tratado com bastante rigor. Uhum. Né? E assim, é, nós sabemos que essa questão da, da, da violência contra a é, doméstica, né? É, é, eminentemente é aquela violência da, que a gente sabe que a mulher fica numa situação de vulnerabilidade, de fragilidade em relação ao agressor certo. e é muito difícil, né? Esses tipos de violência que a gente identifica, a doutora Pâmera é, pode confirmar comigo os casos mais é, que chegam até o, o, o conhecimento dela, ela como defensora pública e atuando num bairro é carente, como é o caso né, da, da, da Zona Leste, sabe que as mulheres precisam de proteção muito mais. Não é isso, Sim, da Zona Leste, doutora Pâmara, hoje o um maior número de denúncias Sim. de mulheres? Sim, eu, é, atualmente eu estou atuando né, na defesa das vítimas da Maria da Penha, nos, nas zonas de todos os bairros que a Zona Leste e é. Norte da cidade. E com certeza essas duas zonas da cidade respondem pela maior quantidade Leste de denúncias. Leste e Norte. Isso. Nossa. Até mesmo pela maior quantidade de pessoas que residem uhum. nesses locais, não é? Agora nós temos também a lei do feminicídio, né? Que dizer é aquele crime que acontece só pelo fato da mulher ser mulher. É? Exatamente. Como é que está esse quadro aqui, Manaus? Exatamente. Uhum. Essa foi uma lei que veio né, uhum. para ajudar e contribuir a colocar mais rigor, certo. Né, tanto na quantidade de pena, quanto na forma que ela é cumprida. Então, hoje é muito mais rigoroso, o, o, a condenação é muito mais rigorosa contra os homens que praticam né, os crimes que estão ali na lei do feminicídio. Inclusive, né, doutora, eu estava observando, é, eu estava observando pelos casos concretos que nós temos notícias, né, então essa violência doméstica, ela varia de acordo com a idade. O que a gente identifica é que, assim, dentro do próprio lar, quando a, a mulher é uma criança, ou mulher, falo a pessoa que esteja em convívio familiar, né, ela, ela, ela da, a parte da, da idade, da infância, né, a adolescência, normalmente ela é vítima dos pais, dos padrastos, dos, até dos familiares de algum membro da Pessoas família. Pessoas que deveriam né? proteger, né? proteger. Então, é, a gente observa muita violência sexual nessa faixa etária. Né? Daí vem da idade de adolescência à idade adulta. Adulta, nós observamos que são os próprios cônjuges, os companheiros, os namorados que praticam a, essas formas de violência doméstica. Né? E daí, o que se observa também com a idade, da idade adulta até 60, passando dos 60 anos, é os filhos que agridem, né? o, o, as, a, no caso, as mulheres ou os homens, não importa a, a questão se é homem, se é mulher. É violência doméstica. Com certeza. É e verdade? outra coisa, não é, doutora Pâmara? A Lei Maria da Penha também pode enquadrar mulheres como agressoras. Também. A Lei Maria da Penha ela veio para proteger mulheres, uhum. não importando se o agressor é um homem ou é uma mulher. Certo. Então, as mulheres vão estar protegidas. Né? Pode ser um relacionamento, por exemplo, um afetivo entre certo. duas mulheres, uma agressora e uma vítima. Tem que haver, essa também né, vai ser responsabilizada. Esse, né? Essa relação de supremacia da, do agressor em relação à pessoa agredida. Né? Desde que haja essa, essa questão da fragilidade, da, do despro, é, desproporcional o tratamento. Então, isso já se caracteriza. Pouco importa se é uma relação Sim, não é, é obrigatório, afetiva, né? né? Olha, tem uma pergunta aqui que chegou através do nosso Facebook, veio lá do Parque 10, a dona Antônia Silva. Caso meu filho acompanhe uma cena de violência e fique, e fique muito abalada emocionalmente, o que ele pode fazer? 
O que eu posso fazer? Eu acho que é, é isso a pergunta, não dá para entender direito, é porque eu acredito que deva ter, próxima à casa dessa pessoa, uma vizinha, e o filho dela gostaria de fazer a denúncia, né? Deve ser isso, mas já já as doutoras respondem, eu volto. E olha, a gente deixou aqui uma pergunta aqui para a doutora é, responder, doutora Pâmara, ou então a nossa querida amiga aqui também conosco, né? pode responder, mas é porque muita gente acaba presenciando, às vezes perto de casa, às vezes distante, a violência contra uma mulher e não sabe, muitas vezes tem medo de denunciar. Agora, doutora Denise, e aí, num caso como esse, né, a pessoa se compromete quando denuncia, até porque seria omissão de socorro também, não é? É, realmente, a pessoa ouve, já... Essa história, aquele, aquele brocardo dizendo que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso aí já não funciona mais. E né? é, tem que falar, tem que ter a coragem de denunciar. E um vizinho ou alguém que esteja, que saiba, que tem notícia de que uma mulher esteja é, sendo agredida, é preciso telefonar, denunciar. Me parece que tem o um telefone, doutora, qual é o número que, que liga? Sim. É, na verdade, o importante eu acho que é o seguinte, vamos responder bem a essa telespectadora, essa mãe, né, que eu acredito que tenha sido vítima de violência. É um Mas caso no caso, eu acho famoso. que a criança, a criança é. presenciou as cenas de violência, né? Isso. Então, a mãe pode ter sido, eu imagino que essa mãe está sofrendo violência, é um caso nosso de todo dia. E os filhos estão presenciando. Como ela deve se comportar? Procure, denuncie, você que está sofrendo a violência. E o seu filho ou sua filha também será protegido. Lá na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, existe um serviço de apoio emergencial. Esse serviço é composto não só por um delegado, pelos policiais civis, mas também por psicólogos, assistentes sociais, que dão todo o auxílio à família. E também as várias especializadas da Maria da Penha possuem um atendimento multidisciplinar também de psicólogo, serviço social, pessoas que vão poder tratar a família. E, além disso, ela também pode procurar é, socorro também à vara de família. Ela pode pedir, é, além do afastamento do lar, ela pode pedir também a guarda dos filhos, ela vai pedir a separação dela, se ela é casada ou tem união estável para ser dissolvida, para que os filhos, proteger então os filhos de todas as formas, para que eles não vejam mais essas cenas de violência. Gente, obrigada aí para o pessoal de Uba assistido. Nossa, olha, vocês estão bombando. Que bom, né? <risos> Todo o interior do Amazonas. Todo o interior. Eu diria que são as mulheres, não é? Ah, estão bombando. Gente, elas, elas é espectador, as mulheres e devem estar vibrando com esse programa tão maravilhoso. Oh, coisa boa. Dirigido por você. Opa. <risos> Tem outra pergunta aqui da Maria Firmino, de Flores. Socorro, caso eu queira apresentar queixa contra um agressor, preciso de um advogado? E aí? Não, necessariamente. Não? Vai diretamente à, à, à delegacia ou à defensoria pública. Uhum. Né? Isso, ela pode que procurar eu... diretamente, sem auxílio Exatamente, de advogado. Sem auxílio. Até porque, na maioria dos casos, ela está é. numa situação de violência e, em muitos casos, a maioria, ela não consegue, naquele momento, procurar um advogado. É uma situação de urgência. É verdade. Agora, então, doutora, ela pode ir diretamente sobre o telefone, o telefone para denunciar um vizinho que está presenciando sim. a cena de uma agressão da sua vizinha, é o 180 pois que é. liga, não precisa identificar. Então, uh -huh. essa pergunta que anterior, da, da pessoa, do garoto que estava sofrendo a... Que viu, né? Que viu alguma situação. A situação, então é. é só denunciar e não é. precisa se identificar. Gente, é. a gente também tem que entender que existe aí uma missão de socorro. Você está vendo ali uma pessoa ser agredida, não faz nada, não é? Tem que fazer, não se preocupe que a sua identidade não será revelada. Para isso existe né? o 180, não é isso? Mas olha, eu sei que essa hora está todo mundo com fome, né? Vocês estão com fome? <risos> Já estão convidadas aí para o um almoço. <risos> Olha, você que nos acompanha, atenção aí, amigo, você que tem uma empresa e precisa de uma boa alimentação para os seus funcionários, vou dar aqui uma dica, tá? Você pode ligar para WM Refeições 992-394379 e aí você fala com o seu William, com certeza ele vai cuidar muito bem da sua empresa, dos seus funcionários, como cuida aqui de todos nós. Agora, 13 horas e 33 minutos. Gente, obrigada pela sua atenção aí, seu respeito com câmera 13. Agradecer a doutora Denise. Muito obrigada, sempre, doutora. Estou à disposição, qualquer coisa, pode convidar que eu estarei aqui com o maior carinho. 
e foi um prazer falar para os te, telespectadores e telespectadores do Estado do Amazonas. E aqui, eu gostaria de parabenizar a direção aqui da Band e esse programa maravilhoso que é conduzido por você e sua equipe aqui, toda aqui do estúdio. Coisa Muito boa. obrigada, doutora. Foi um prazer. Igualmente. Né? Doutora Pâmara, obrigada. A Defensoria Pública, mais uma vez, agradece o convite para participar do seu programa, que é inovador nisso, de educar as pessoas, homens e mulheres, sobre os seus direitos e suas obrigações. E a Defensoria Pública está sempre à disposição de todo o Amazonas, no interior do Estado e na capital para o que você precisar para que seja satisfeito todo o seu direito. Coisa boa, né? Nossa, dois parceiros assim grandiosos aqui do Câmara 13. A gente quer agradecer também ao AB e à Defensoria Pública, né? Obrigado, porque Muito eles sempre obrigado. dizem sim ao Câmara 13. Coisa boa. Portanto, é assim a você, nossos telespectadores, continue na Band, que toda a nossa programação é feita com muito carinho só para você. A gente se vê amanhã no mesmo Band Horário e aqui no mesmo Band Canal, tá? Fiquem todos com Deus. Beijos e até amanhã.